ஃபீல் ஆகும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சி ரசகுல்லா அது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இது ஃபேட் மில்க்கு ஒரு லிட்டர் ஆஃப் கேஜி சுகர் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த மில்க்கை இந்த பாத்திரம் அதிக இடமான பாத்திரத்தில் ஊற்றிடுங்க ஒரு லிட்டர் பாலையும் ஊற்றிடுங்க பால் இப்போ நல்லா பொங்கி வருது இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஸ்லிம் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கலந்துன்னே இருந்தீங்கன்னா பால் திரிஞ்சு வரும் பால் பாருங்கள் நல்லா திரிஞ்சுன்னு வருது பாருங்கள் இந்த லெமன் ஜூஸையும் ஊற்றிடுங்க நல்லா கலந்துன்னே இருந்தீங்கன்னா பால் தனியாக கண்டி தனியாக அப்படியே பிரிஞ்சு வந்துடும் உங்களுக்கு தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் உங்களுக்கு பன்னீர் கிடைக்காங்க இப்போ ஒரு ஒயிட் கிளாத் எடுத்துக்காங்க அது ஒரு பாத்திரத்து மேலே ஒரு வடிகட்டி வச்சுட்டு ஒயிட் கிளாத் அது மேலே போட்டுட்டு திரிஞ்ச பால் அதில் ஊற்றிடுங்க இந்த லெமன் ஜூஸோட இது புளிப்பு ஸ்மெல் போகிறதுக்கும் புளிப்பு இது போகிறதுக்கும் கொஞ்சம் சாதாரண தண்ணி அதில் ஊற்றிட்டு நல்லா கரண்டியை போட்டு கலந்து விட்டுடுங்க ஏன்னா அது ஸ்வீட்டுன்றத தொட்டு அந்த புளிப்பு ஸ்மெல் நமக்கு இருக்கக்கூடாது சாதாரண தண்ணியை போட்டு கலந்து விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் இப்ப நல்லா இத சுத்திட்டு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுடுங்க நீங்கள் இந்த பன்னீர் எடுத்து ஒரு தட்டில் போட்டுட்டு இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா பெசுறது பெசுறதுல தான் உங்களுக்கு அந்த பன்னீர் ரசகுல்லா சாஃப்ட்னஸ் வர்றதே இருக்குது பைண்டிங்க்கு வேணும்னா நம்ம சின்னதாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கலாம் முதல் பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க போக போக கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இது பாருங்க இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பெருக்கிட்டு நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்ததும் சின்ன சின்ன உருண்டைங்களா பிடிச்சிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி 
சக்கரை பெரிய அடிகணமான பாத்திரம் வச்சுட்டு ஆஃப் கேஜி சக்கரை போட்டுட்டு நாலு கப் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சி எடுக்கிறது நாலு கப் தண்ணி இதே நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகள்லாம் பிடிச்சிக்கிறோம்னா அதில் போட்டதும் நல்லா பெரிய பெருசாக வந்துடும் உங்களுக்கு அதனால முதல்ல நம்ம சின்ன சின்னதாக தான் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது உருண்டை பிடிச்சாச்சு இதுவும் பாருங்க நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு ஒரு உருண்டையாக எடுத்து அதில் போடணும் மொத்தமாக போடக்கூடாது ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடணும் இது பாயிலே இருக்கட்டும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடுங்க இது மூடி வச்சுடுங்க நல்லா மூடி இருக்கிற பார்த்து இதுவாக பார்த்து நல்லா மூடிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் திறந்து பார்த்துங்க இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் திறந்து பாருங்கள் பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ சின்ன உருண்டைகளாக போட்டோம் அது எவ்வளோ பெருசாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது கரண்டி எல்லாம் போட்டு கலந்து விடாதீங்க சும்மா அப்படி பண்ணிங்கனாலே அது தன்னாலே திரும்பிக்கும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு தடவை ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் திறந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் ஸ்டவ் நிறுத்திடுங்க முடிச்சிடலாம் இந்த ரசகுல்லா பாருங்கள் இப்போ நல்லா வந்துருச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள